All right, hello, hello, class. Good evening, welcome back. Nice teacher. Hello, good night. How are you today? Good night, teacher. Good night, hello. Good evening. Hello, hello, good evening. Good night. Hello, hello. How are you today? Fine. You're fine. Hey, it's fine, nice thanks. to hear that. All right, excellent. What day is today, class? Today is? Wednesday. Mm -hmm. It's Wednesday. Wednesday. Imagine tomorrow we are going to have the first week. Que rápido yeah. sea el tiempo. This is class number three already. Interesting, right? Okay, let me see. Who is in the English class today? I already have 18 students. Remember to say here, or you can even say present. Vamos a revisar. Class number three. Who is in the English class today? Did you practice class? Recuerdan la asignación que les pedimos. To practice the alphabet pronunciation and spelling your name. How do you spell your name? Esa sería nuestra primera actividad de ahora. How do you spell your name? But first, let me check the attendance list. Here we go. Okay. Uh, is Alba Nubia Cruz Vázquez in the class today? Present. All right, there you are. Wait. Carlos Alberto Ponce Martínez. A present teacher. All right. Okay, wait, wait. No está guardando la asistencia. Ahorita revisamos bien. Just give me a moment. What's going on? Vaya, ahora creo que sí. Ya me deja editar el documento. Just give me a moment. Hoy sí. Alba, Alba Nubia is in the class, right? Carlos Alberto Ponce, he said present, right? Celine Gabriela Castro Alfaro. Celine Gabriela present. Castro Alfaro, all right. César Israel Álvarez Lara. Present, teacher. Okay. Cindy Leslie. Enriquez Guardado. Presente. Okay. Presente. Perfect. Daniel Alexander Serrano Hernández. Present. All right. Elmer Edemir Guzmán Córdoba. Presente, teacher. Excellent. Erika Elizabeth Vigil Guevara. Erika Elizabeth Vigil. Erika Guadalupe Rivas de Contreras. Erika Guadalupe. Graciela Araniba Garay. Graciela, ahí la tenemos en el chat. Remember, acuérdense que la asistencia es importante que tengamos cámara encendida y que sea de forma audible. Grecia Natividad Alvarado Marroquín. Present teacher. Excellent. Irving Stanley Orellana Romero. Present teacher. All right. Julissa Karina Guevara Lizama. Present teacher. Perfect. Carla Lorena Martinez Durán. Present teacher. 
Ok, Carla. Carla Mabel Cerón Cerón. Present teacher. Perfect. Lidia, no, Liliana del Carmen Roldán de Barahona. Liliana del Carmen. Lidia Ivet de la O Vázquez. Present teacher. Perfect. María Cruz Hernández Hernández. Present teacher. All right. María Lidia González Franco. Present teacher. Excellent. Marlon Manfredo Sánchez Benítez. Marlon Manfredo. Milton Wilfredo García Santos. Milton Wilfredo. Present teacher. All right. Present Excellent. teacher. Bien, Milton. Moisés Emmanuel Márquez Moreno. I'm here, teacher. Present. Excellent. Rocío Judith Cruz Flores. Rocío Judith Cruz Flores. Victorina Cristabel Ramos Torres. Victorina Cristabel Ramos Torres. Wilbert Arnoldo Rivera Díaz. Present. Excellent. William Alexis Hurtado Díaz. Present teacher. All right. And Suleima Carolina Vanegas Selig. Present teacher. Perfect. The ones who are missing. Me hace falta Erika Elizabeth. Erika Guadalupe Rivas. Liliana del Carmen, ahí está Erika Guadalupe, all right, ahorita la actualizamos, excelente. Liliana del Carmen Roldán, Marlon Manfredo Sánchez, Rocío Judith Cruz, and Victorina Cristabel Ramos Torres, and that's it. Ahí está la asistencia de este día. Let's start class. I ask you to go and practice the vocabulary. Well, not really the vocabulary, but the pronunciation of the letters of the alphabet. How many le how many letters are there in the English alphabet? ¿Quién se acuerda? How many letters? How many letters are there? Twenty. Twenty-seven. Twenty-seven. Twenty-six. Seven. It's in Spanish. Six in English. Six. And if you remember, I was presenting the same vocabulary, you know, vowels and consonants, but I was making different groups, lo dividí in groups. So you could compare similar sounds. So let me show you this. This was the first information that we were presenting on yesterday's class. Then, creo que no está cargando la pantalla. Ahí está, ahí estamos ya. After this, we were practicing this, the correct pronunciation of all of the letters in the alphabet. And we were missing this. How, how do you spell your name? Do you remember this? The meaning of the verb spell. How do you spell your name? ¿Qué era el verbo spell? Eh, deletrear. Deletrear. What's the question about? How do you spell your name? ¿Cómo? ¿Cómo se deletrea tu nombre? ¿Cómo se deletrea? ¿Cómo deletreas tu nombre? Listen. I spell my name like E-L-E-N-A. A R G U E T A E L E N A A R G U E T A and that's it. How about you, class? Did you practice? How do you spell your name? How, How do you spell, do you your, spell name? your name? Carlos Alberto, are you ready to practice? First volunteer. How do you spell your name? Uh, my name is Carlos. Right. Uh, that is C A R L O S. Okay. How about your last name? 
that is P O N C E. E, that's all right. C A R L O S P O N C E. Carlos Ponce. Perfect. So you see? Vieron la estructura que ocupó Carlos. My name is Carlos Ponce. Ah, primero damos una idea al que nos escucha. What is your name? I mean, you listen to the people's name. Luego empezó Carlos by spelling, deletrear first and probably his first last name. Y la recomendación sería al final de deletrear, repetir nuevamente Carlos Ponce. Para que la persona capte si comprendió exactamente el mensaje. Ok, one more, uno más. I'm going to listen to you and I'm going to be typing what I hear. Uno más, go class, be a volunteer. I know you can do it. William, Alexis, go ahead, please. I'm going to listen. Okay, my name is, uh, my name is spelled W-I-L-L-I-A-N-D-I-A-Z. William Diaz. D I A Z. D I A Z. Like this? William Diaz. Correct. That's all right. You know, the same as cell phone or phone numbers. Aquí podríamos también ocupar lo mismo de los phone numbers. Double L. Or you can even say L L. Perfect. That's all right. Next one. Chicos, pero bajaron las manos. Siempre si quiero participar, déjela, porque si no, ya me pierdo quién es que había pedido participar. Suleima, go ahead, please. How do you spell your name, Suleima? My name is Suleima. Yes. C-U-L-E-N-L. -L. Hey. One more time. C-U-L-E. N-A. Okay, start again, please. All over. One more time. C U Yes L E You can do it. You can do it. Tú puedes hacerlo. Vamos a la referencia. Si esta es I, ¿cómo sonaba esta? Why? Why? That's all right. Perfect. Why? Why Continue. Y A. Y M A. Continue. A. Mm. Your last name? How about your last name? Um, Vanellas. All right. B A N E G A. Es. Vanegas. Great job, Suleima Vanegas. You did it great. Amazing. Okay, two more. Two more volunteers. Excellent job, Suleima. Okay. Cindy. And then Wilbert. Go ahead, Cindy. Hi. And my name is Cindy Enrique. Once again, uh, my name is. My name is. My, my name is. Yes, Cindy Enrique. Eh, sería C, I, N, D, Y. Ok. H, E, N, R, I, U, U, E, C. Enrique. Ok. Perfect. Do you see the importance? ¿Ven la importancia? Dejé de deletrear Cindy y luego digo Cindy. Porque si no, la persona puede pensar que el deletreo es parte del nombre. Por eso es que hacemos esa pausa, para que se entienda. Ah, dejó de deletrear un nombre y empieza con el otro. C-I-N-D-Y, Cindy. H-E-N-R-I-Q-U-E-Z, Enriquez. And that's it. Amazing. Great job. Who was next? Siguiente. I spell my name like yes, W-I-L-D-E-R-T. E-R-T, okay. D-I-A-C. D, 
I A Z. Yeah, excellent. Wilbur Diaz. Wilbur Diaz. Amazing. Cesar, how do you spell your name? Um, my name is Z E S R R A. Okay, A. R I Este I A, perdón. Oh, A. A L V A R E Z. Cesar Alvarez. That's it. That was a great, great spelling. What else do we need? You already know how to say your name, how to spell your name, and let's add some extra information. ¿Qué más podríamos agregar? What is your phone number? Bajira. And even ah. email, email. We already have. Okay. We have the phone number. We can have the email as well. Agregamos todo esto. Look. Who can tell me what is Jessica's Adams? Aquí tengo la información de Jessica and Ryan. Jessica Adams and Ryan Walker. Yes. Si se ve bien la información, muy pequeñita. Is it too small, the picture? Yes, Maria Lidia, tell me. I, I have a question mm -hmm. ahead, about this. Mm -hmm. uh, how do you say uh, tarjeta de presentación in English? Okay. It can be business card. The negocio. Thank you, teacher. Mm -hmm. Like this business card. Business card. Tarjeta de presentación. Así se le dice. O de negocio. Okay, we have two business cards. One is from Jessica, Jessica Adams, and Ryan Walker. And here we have the information about Jessica. For example, class. What is Jessica Adams' work phone number? Work phone number. Yes, Maria. Or... Mm -hmm. Go. Four. Four. Okay, one more time. Four. Oh. oh. Yes. Two. Five. 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 Mm -hmm. Two. Three. Oh, one. Oh, one. Excellent. Graciela, what is Jessica's cell phone number? Six. Four. Six. Four. Eight. Six one oh 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 four. That was all right, excellent. Let me see. Irving Stanley, what is J a Ryan Walker's home phone number? Ryan. Two one two yes. nine two four. One, seven, six, four. Amazing. Great job. Julissa, Karina, tell me about Ryan's cell phone number. Six, four, three, five, 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 two, two, eight, five. Wow, amazing. Great job. And let me ask Elmer. What is your phone number? Pensemos que este es su número de teléfono, Elmer. And you tell me, number nine, Elmer, what is your phone number? Number nine. Go, please. What is your phone number? Lea el número nueve, please. Read number nine. Sí, sería, quiero ver. Sería mm -hmm. five, two, five. Four, three, three, three. Amazing, great job. Carlos Alberto, what is your phone number? Number 17. My phone number is one, three, seven, five, 
eight, five, six, six, nine, nine. Wow, amazing. Great job. In your case, Maria Cruz, what is your phone number? Number 10. Maria Cruz Hernandez. Is right. oh, yeah. one, eight, five, one, one, seven, oh, three, oh, hey, hey, hey. Amazing, eight. great job. Wilbert wants to practice. Number four, what is your phone number, Wilbert? And then you, Cesar. Oh, four, one, two, one, five, nine, oh, seven, four, three. Amazing, great pronunciation. Cesar, number 15, what is your phone number? Okay, okay. <laughs> Go please. Yeah, my phone number is five three four six one two nine four five. Amazing, great job. Let me see Gracia once again. What is your phone number? Number eighteen. Oh one four three eight 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 nine two. Seven. Nine to seven. Amazing. You already know on how to give a cell phone or phone number. Let's move on to the next part. Prendamos como decir el correo. How would you give this type of information? Jessica Adams. Email address is like this. Hay dos formas de leerlos. In this case, se comprende. Hay una palabra que se comprende. No son letras. Sin sentido, si no, es su inicial y el apellido, right? So, in this case, we are going to say J. Adams. Adams. J. Adams wants. How do you say at, arroba in English? At. at. J. Adams at. Lo mismo acá. Podemos leerla como cup o you can even spell C-U-P. Cup or CUP, depende de ustedes. CUP, how do you say punto in this case? Dot. Dot, but be careful. Este es el punto que se ubica en medio de la oración. Punto final no es dot, ese se llama period. Dot es el que va en medio de la oración. So, J. Adams, one, at, CUP, dot, Lo mismo acá, podríamos decir O-Work, O-R-G. What is my recommendation? Mi recomendación es, no conocemos este dominio, ¿verdad? No es tan común como Hotmail, Gmail, eh, Yahoo, if it still exists. Así que deletreamos. In the case of Ryan, as you may see, he is including el guión. Guión y guión bajo. Hay dos formas diferentes de llamarlas. Dash oh. es el guión en underscore guión bajo. Guión bajo. Under, underscore. Ryan Dash Walker underscore. ¿Y a qué, ¿Será que decimos 09 o decimos 09? What do you think? 09? All right. Or you can even say 09 and then that would be acceptable. Ambas formas son aceptadas. At Cambridge. Pero si yo no puedo entender que es Cambridge, spell it. Deletreno. Don't worry. La comunicación, no importa si es un poco más larga, pero que se entienda lo que estoy recibiendo o información que estoy dando. Cambridge.org. Yes? Let's practice. Let me look for... So, other volunteers. Alba Nubia. Do you want to try? ¿Quiere probar, Alba? Do you want to try? Yes. Okay, that's the attitude. Muy bien, la actitud correcta. Alba, try with Jessica Adams' email address. Javant. One. At... Um, 
Ahí sí. Ay. Quiero ver. You can spell it. Puede letrearlo. Don't worry. Sí. Eh, U P dot O R G. Ah, is it R or R? O R G. O R G. What do you think? R G. O R G. Amazing. Great job. So, ella prefirió decir J Adams, pero para que se comprenda mejor, J Adams, that's it, amazing. Graciela, you want to try? Can you spell Ryan's Walker email address? Go ahead, please. Graciela, go ahead, please. Ryan's Walker email address. All right, let me try with somebody else. Milton, do you want to practice, Milton? Sí, dígame. All right, well, so please, this one, Ryan's Walker. Deletreo el nombre. You can spell it, yes, of course. R J A N uh, No me recuerdo cómo digo que se llamaba el ¿Cómo se decía? Guión bajo, perdón. Ok, o guión. ahí está, por ahí, léalo abajito. Da. Dash, solo dash. Dash, dash ok. Dash. Eh, w. Eh, A. L. K. E. A. -E -A I. Mm -hmm. R. Eh, underscore. Eh, o. Nine. Arroba, arroba, ¿cómo se dice? A solo arroba. Class, how do you say At. arroba? Uh -huh. Add, 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 Cambridge punto or. Sería punto dot o -R -G. o -R -G. Don't worry. Okay, wait. Let me show you again the same information. Vean, aquí está escrita. Se la vamos a compartir en WhatsApp para que la vean. Aquí hay unos guiones. Que nos indica cómo se llama, cómo se dice guión. Aquí ah, está, dash. miren. Uh -huh. Aquí está dash. ¿Cómo decíamos punto? Aquí abajo se los escribían dot. Guión bajo, underscore. Mm -hmm. And, underscore. you know, ajá, lo que decíamos, tengan cuidado a la hora de deletrear, porque yo escuché R, G. ¿Será esa? ¿Es esa G? What letter is it, class? It's letter? Y. Y. Mm -hmm. So, be careful by spelling this. Perfect. Si se fijan, vamos a eh, presentar la misma información. But before we do that, I want you to go ahead. And let me see. Clase número 3 y 4. Podemos unirla. Just let me see. Déjenme revisar rápido la clase 3. De qué se trata. Así nos vamos a la práctica. Because I really want you to practice and to feel ready to exchange information. Que estén listos para intercambiar información. It's really necessary. So let's go to the platform and let's find out. Here we go. Teacher, yo no le entiendo cuando habla en inglés completo. Se va a ir acostumbrando, don't worry. That's the idea. Se va a acostumbrar, believe me. I was like that. Yo me pasó lo mismo. Empecé igual. Me hablaban full inglés. Me acostumbré. So you're going to do the same. Una o dos palabras van a acostumbrarse. So don't, don't be afraid. Quites el miedo, no entiendo. Claro que vamos a entender. You are going to get it. Right? Ok, no está All cargando right. la platform. All right, ya ve que sí. All right. So let's move on. Antes de la práctica, let me show you the topic then. Look, section number two. Ya nos movemos a la sección dos, section number two. And if you see section number two, teníamos uno de los temas. 
Actually, it's class number three. Es la clase tres, ¿verdad? Aquí dice class number four. Por eso no, no estaba segura del tema. But what are we going to practice? If you see one of the topic from section number two. Tenemos dos de los temas principales. Section number two. Revisemos. ¿De qué se trata? Primer tema, class. What's this? ¿Qué vamos a hablar yes. en el primer? Yes. Yes. This. This. Ah, vamos a descubrir qué es eso, cómo se llama, para qué se ocupa. This and this. And topic number two se llamaría prepositions. Prepositions, all right? Preposiciones. Preposición. Vamos a ver qué es eso, cómo se aplica. La sección número dos se llamaría así. Section number two. What's What this? is What this? Hace una pregunta. La sección 2 se trata de una pregunta. Vaya, tomen nota del tema para que nos vayamos a la platform. Y me dicen si ya tienen copiado el tema. Section number two, this, this, and prepositions. Ok, creo que ya lo copiamos, ¿verdad? That's it. If you see... First week, la primera semana teníamos de meta section number one and section two. Aquí está. Hoy sí ya pude ingresar. Ok. Ok, it's right here. Revisemos los temas de la section number two. Tenemos, acuérdense, mañana como meta para poder completarla. Esta es la sección 1 todavía. Nos quedaba pendiente de esto. Ya lo hicimos, ¿verdad? Deletrear nombres. Spelling names. We did it. Y me pedía hablar un poquito de el verb to be. Pero el verbo to be lo vamos a cubrir ahorita en la sección número 2. Miren, otro de los temas de la sección 1 era numbers from 1 to 10 en phone numbers. ¿Lo hicimos? Sí, ahí ya lo estábamos viendo. Así que nos vamos a ir a la sección 2. Si le damos en siguiente, se mueve a la siguiente sección, section number 2. Y ahí revisamos los temas que están en la section number 2. Miren, aquí está. Todo esto es la sección 2. By the end of this class, you will become familiar with common object language that people have in their bags. Al finalizar esta clase, se van a familiarizar con lenguajes de objetos comunes que las personas llevan en sus bolsos. What's in your bag? Hay un pequeño video que nos dice qué hay en tu bolsa. Revisemos el video. Let's listen to the video and then we practice. Ya se fijaron que está en esta parte. Nos muestra o nos despliega. ¿Sí? Lo que vamos escuchando se va también compartiendo a la par de la pantalla. Esta opción solo llega en los niveles básicos. Ya en el intermedio, bye bye, no hay más traducción para que se acostumbren a escuchar también. Pero ahorita tienen esa ventaja. Ok. Here we go. Let's listen. Hi everyone. In this class you'll become familiar with common objects which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. A dress book. A hairbrush. Right? Dime. A wallet. No sé si repujo el video para todos o solamente... Que sí, es para quien... todos. No, es para todos, es para todos. Lo estamos viendo y luego explicamos. ¿Sí? Ok, eh, tal vez que no se, no se visualice. O solo, o vamos, solo vamos a escuchar. No, si se, dígame si se ve clase o lo voy a compartir de nuevo. ¿Y ahora? Sí se ve. ¿Sí se ve? Oh. Ah, pues mi condición es... Sí, sí se ve. <risa> All right. Sí se ve. 
sí se escucha, chicos. ¿Se escucha? Sí, se escucha y se ve. Ah, vale. Otra vez, aquí vamos. Let me play it again. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. All right. Mm, pero será esto actualizado? What do you think? Listen and do we have a CD player in our bags or backpacks? ¿Andaremos cargando una CD player in the backpack or not? No. No, reemplacemos eso. No CD players, not really. What is in your bag? ¿Qué andan en su bolsa? Revisemos. Do you have a ca camera in your bag? No. 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 So, la del teléfono, sí. Address book. Do you have an address book? Yeah. Yes. yes. Really? Address book. Un no. libro de direcciones no, no. No, no. y que ponen los teléfonos oh. ahí. No, y eso ya fue reemplazado. ¿Por qué? Por el cell phone. Cell phone. Exactly. How about a wallet? Probably this one, yes. Do you have a wallet? Yes. Here? Yes, we have a wallet. Yes. Hairbrush. A hairbrush? Hairbrush. Yes. yes. Yeah, yes. right. Yeah, it's necessary. Your keys. Yes. Yes. Okay, excellent. And yes. Do you have your sunglasses? Do you wear sunglasses? Yes, yes. yes. Sometimes. I don't have. I don't wear sunglasses. But, oh, that's amazing. Bueno saberlo. Sunglasses. What else do you have? Pensemos que más podrían tener ustedes en su bag. What else do you have in your bag? Book. Mm -hmm. mm. Pencil. Books. You can have pencils or pens. Eraser. An eraser if you are a student. How about makeup? Maquillaje, makeup. Do you have makeup? Yes. Do you have food? ¿Quién anda comida en su backpack? No. I do. I do because I, I work. Yo voy a trabajar. I have food. Or snacks. Your pencil, dice Rocío. Amazing. ¿Qué más pensemos? ¿Qué más andamos en nuestro bolsón? Airbox. All right. Airbox. Uh -huh. Maybe. Water. Uh -huh. Computer. Your laptop or computer can, this is a Rocío. Okay. Charger. Aquí hay una idea. What was that, Carlos? Uh, charger o como que se llama exactly. cargador. Exactly, your charger. Charger, cargador, charger, of course. Hoy es parte esencial de nuestra vida, el cargador, the charger. We cannot go, go outside without USB. The, the USB. Aquí hay varios ejemplos de cosas que andamos en el bolsón, en your backpack. Vean estas, se llaman keys. Yes. Keys. Yes. It's the same pronunciation. Es la misma pronunciación que esto. Keys. Keys. Lo mismo. Keys and keys. ¿Saben qué es la primera? La primera palabra. What's the meaning of this one? Pesos. Pesos. Es un beso. Y suena igual que llaves. Keys. Keys, ¿ok? Casi siempre es un plural. Llaves. Si anda solo una, claro, es key. Key. What is this, class? What is this? Back. Mm -hmm. It's a backpack. Ah, exactly. It's a backpack. Backpack. Si solo fuese un bolso, back. Pero este sí Pero es, es un específico. bolso gordo. Ajá, back. Bag. Es una palabra combinada, ya vieron. Bag, que es una parte de nuestro cuerpo, que es bag. Espalda, y luego le agregan la palabra pack. Bag, bag. Yes, esos son backpack. Son dos palabras, espalda y un pack. Pero claro. pack sin pack, pero no será con B en lugar de P. Que pack no. sin espalda, pero... 
bag, paquete, bolso. That's English, you know. Y aquellas que se llaman bags, puedo cargarla con mi mano incluso. My bag. Puede hacer referencia al bolso o carteras grandes de una mujer. My bag. Hay tantos tipos de bolsos en inglés, vocabulario. Es muy interesante. But these are backpacks. Let's continue. What do you see here? I see one and two. Laptop. Laptops. Okay, laptops. Hey, what's oh. this? Take a look USB. at this. USB. USB. Mm -hmm. We can say USB, se entiende, pero también hay otra forma de llamarle. Pendrive. Not really. Flash. Flash. Pendrive. Flash drive. Flash drive. Yes. Flash drive. Yes. Flash drive. Or USB. Podríamos decirle USB. Pendrive. No sé. Pero ese es otro tipo de, de dispositivo. Si sí es para almacenaje, almacenaje, pero en este caso esta, que es como una um, stick. O sea, de esta forma larga es flash drive. Llamémosle USB o USB stick. Ok, perfecto. What do you see here? Look at this one. Sunglasses. Sunglasses. ¿Serán solo lentes? No, really. They are sun. Sunglasses. Para el sol. <laughs> Sunglasses. Hey, and this, what is this glass? A wallet. wallet. It's a wallet. wallet. This is a wallet. 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 Okay. If you see, I have two questions. Tengo la pregunta. What is? What is this? Yes. And I have a very similar question. What are? What are these? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ven por ahí? What's the difference? Que uno es hablando en plural, plural y otro en singular. Muy bien. Plural es singular. Plural y plural. Y este que les puse en azul, ¿cómo se llama ese verbo? What's that? Verbo to be. Es el famoso verb to be. ¿Y por qué creen que siempre damos inicio con el verb to be? Las primeras lecciones. Porque es lo más importante en el inglés. You know, it's ese verbo lo van a ver en cualquier lugar. Si hablamos del presente, el ver to be está por ahí. Si hablamos del futuro, ver to be anda por ahí también. Si hablamos del pasado, ahí está el ver to be. Si hablamos de presente perfecto, ver to be. Todas las estructuras que tenemos en inglés, cualquier tiempo, parte de esa estructura es el ver to be. To be. Why do we say that this is an special verb? especial, an special verb. Why, class? ¿Por qué será un verbo tan significativo en inglés? Why is it? ¿Por qué piensan que es importante el verb to be? Okay. Porque, ese verbo ser o estar. Porque, supone, porque supone que ser o estar, ¿no? y somos y estamos en vale. cualquier lugar, en, en momentos. Mm, ok, les explico por qué es importante entonces. Look, el verb to be es el único verbo que se adapta al sujeto. Todos los verbos, demos ejemplos de verbos. ¿Qué verbos se pueden en inglés? For example. Dense. ¿Qué otro se puede? Give me examples, please. Dry. Dry. Sink. Sing. Dream. Eat. Dream. Like this. Dream. Vamos, ¿qué otro verbo se puede en inglés? El verbo dream, dance, eat, sing, drive. Drive. Can you repeat that, please? Run, brush, brush. Run, can you spell it, please? Deletrelo, por favor. Spell it. No comprendí mm. ese último. 
rack, no? Brush, brush. Spell it. Puede letrear a Wilbert. B B R R U U. I don't remember. <laughs> oh, okay, okay, don't uh, worry. S Bry. Hoy sí, ya lo entendí. Brush, excelente. ¿Qué pasa con estos verbos? Solo hay una manera de redactarlos, claro. Depende del verbo que esté utilizando y la estructura, algunos se van a modificar. Pueden modificarse levemente, agregándole una S al final. Drive, sink. Pero de ahí no pasa. But listen, el verbo to be... Este cambia. Why? Porque hay tres formas de conjugarlo. En el presente sería am, is, or, are. In the present form. Am, is, or, are. This is in the present. Y en el pasado, chicos, tenemos solo dos formas. Sería was, en where past entonces todos los demás verbos que no sean el verbo to be eh, se escriben en una sola palabra o se conjugan con una sola palabra el verbo en este caso pero el verbo to be look we have one two three different ways y en el forma pasado tenemos solo dos, was and where. Por eso es que el verbo to be es diferente a todos los demás. ¿Ok? And that's it. La pregunta que teníamos ahí era, what is, what is this, what is this, ah, is para singular. Esto, esta palabrita que está por acá, this, y esta otra que está por acá, this, a esto se le llama, si tomaron nota al inicio del tema, se van a acordar, this and this son unos pronombres que nos demuestran lugar, demonstrative pronouns. Indican lugar, cosas en singular y cosas en plural form. Este, estos. ¿Qué significa entonces esa pregunta? What is this? ¿Qué es esto? And in the plural form, what are these? ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? estos? ¿Por qué digo estos? Porque son objetos que tengo cerca. Existe también la forma singular para cosas que están lejos. Y ese es that. What is that? Y para cosas que también están lejos, pero es un grupo o es pues en plural, tenemos those. Así que podríamos ver ambas preguntas. What is this? What is that? What are these? Or what are those? Cerca, oh. lejos. Cerca, singular. Cerca, plural también. Lejos, singular. Lejos, plural. Pero más adelante vamos a ver el plural. Ahorita solo nos quedamos con cerca. Cosas que tengo cerca en singular en plural. Ok, class, ¿cómo haríamos entonces la pregunta? If you see, what is this? What are these? Les voy a seleccionar el dibujo y ustedes van a escoger la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta para esta picture class? 
Go ahead, please. What are these? What are these? How about these? What are these? What are these? También in these. The yes. What it is this? What is this? Not really. No. Oh. Ah, ese what are these también. ¿Por qué cae en plural y no singular clase? Porque es un par de lentes. Porque es un par, perfecto. Ajá. Incluso el nombre se escribe en... En plural. plural. Son guases, lentes. En español, en plural, claro, lentes. No dice lente, no, lentes. Uh -huh. Son glasses. What do you think about the laptop? ¿No? What are these? What are these? What are these? Why? Porque son Because dos. Porque dos. Porque son dos. And two. Perfect. <clears throat> A wallet. How about the wallet? What is this? What is this? This. Yes. Mm -hmm. And the USB stick or the memory what the flash this? drive. Yes. What is this? Perfecto. Ya podemos preguntar qué es esto, qué son esto. Pero ¿y cómo doy respuesta a esta estructura clase? What is this? What are these? Miren, sería this is a this is an y en plural these are estos son eh, pero... ¿Mm? Chao. Dígame. No, 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 solo que me diera tiempo de copiarlo. Ah, vaya, perfecto, no se preocupe. Para cosas en singular, vamos a utilizar estos que se llaman... Eh, son unos cuant cuantificadores, quantifiers, los podemos llamar. Que me indican cantidad. Uno, uno, una cosa. Y estas dos palabritas sustituyen a el número. Number one. Mm -hmm. This is one. Porque no suena. O si suena bien decir this is one memory stick. Podríamos decir this is a memory stick. Es una. Entonces, estas dos palabritas hacen la misma acción como que yo diga uno. ¿Qué significa? Entonces, a and an. One. Significa eso. El número uno, una cantidad. ¿Cuándo voy a ocupar a y cuándo voy a ocupar an? ¿Sí? ¿Cuándo lo voy a ocupar, chicos? Eh, bueno. eh, ah, cuando la palabra que comienza con una vocal. Muy bien. Fíjense que no en sí es una vocal con sonido de vocal. Sonido de vocal. Así tendríamos que manejarlo. Por ejemplo, les pongo la palabra Apple. Les pongo la palabra eh, North. Se me ocurrieron. Apple. Inicia con una vowel, una vocal. Entonces, en inglés no podemos tener dos vocales juntas. La forma de decir una manzana no puede ser a apple. Se convierte en an. An apple. An apple, dijimos que es igual a que yo diga. One apple. ¿Ok? Nurse, enfermera. ¿Con qué inicia enfermera? Vean la palabra nurse. Con a. We take consonant. Entonces ahí no hay ningún problema. Solo decimos a nos. A nos. Que es similar a que yo diga. ¿Y qué clase? One. One nurse. One, One nurse. nurse. Perfecto. Agreguemos una oración con manzana. Podemos decir this is this. an apple. apple. Esta es una enfermera. This. This is a nurse. A nurse. A nurse. Or she is a nurse. Ajá, or she is a nurse. Esta o esto, eso, esos, singular o plural, cerca, lejos. 
Cuando hablemos de singular, necesitamos tener ese cuidado de indicar el número uno. Hacer referencia que es de un objeto, de una persona que estoy hablando, de un lugar. But don't you worry. Esta es solo la introducción del tema. Mañana vamos a ver con más detalle estos temas. El uso de this and that. Y vamos a ver el uso del verbo to be también. Y de estos quantifiers, a and and. Ok. Preguntas, clase. Les doy el tiempo para que preguntemos. Questions about the topics from today. Preguntas. Do you have questions? No questions. No? No hay preguntas? It's no. clear. Are you sure? No, no. But don't worry. Muchas It's veces nice. en la gramática puede ser un poco difícil, pero si podemos adaptarla a estructuras que ya manejo en español, es un poco más comprensible. Quiero reforzar ese tema antes de mañana, teacher. ¿Qué hago? Go to the platform. Nos motivo, si se fijan en la sección 2. Aparte del vocabulario que teníamos acá. You are going to find the next topic. Este es el siguiente tema. El uso de this and this. Y acá eh, nos explican un poquito más del tema. Hi everyone. By the end of this class you'll become familiar with this and, and these. Before I start explaining this topic... We're going to listen to a quick audio, mm -hmm. which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? What's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Oh, uh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand okay. the concept Look. of this. Y aquí nos da más ejemplos. Está explicando ya con más detalle, más ejemplos. El uso de this and this. Vaya. Esto es lo que sería parte de la clase de mañana. Terminar el this and this. Y nos moveríamos ya al verbo to be. Explicamos tres formas de ocuparlo en el presente. Forma afirmativa, negativa y dando ejemplos de preguntas. Interrogative form. Ok, vamos a agregar el último tema también mañana. Que son estas palabras que se llaman prepositions. Ok, clase. Si no hay preguntas sobre el tema de ahora, acuérdense que solo fue la introducción. Dejaríamos hasta acá la sesión y vamos a continuar in tomorrow's class, ¿ok? But before we go, solo asegurarme si los compañeros que hacían falta se unieron a la sesión. Erika Elizabeth, Liliana del Carmen, Marlon Manfredo, Rocío Judith, and Victorina Cristabel. Ahí está Cristabel, gracias por escribirnos. Ahorita le actualizo la información. Judith también está ahí. Ok. Los demás creo que no estamos. Thank you, class, for coming tonight. See you tomorrow. Sí, solo una consulta. Dígame. Perdón. See you tomorrow. Este, el día de ayer pasó lo lista igual que hoy, ¿no? De este, antes de que, en, al principio de la clase, ¿no? Sí, al principio. Entonces, no sé si ayer se me agregó. Okay. Se me agregó la asistencia, ya que sí estuve dentro de la clase. Clase 2. Sí, aquí está. Perfecto. Sí, se le agregó. Sí, se le sumaron los mismos. Ah, bueno. Ahí está. Ah, bueno, también quería preguntar eso. César, revisemos con César. Sí, César. Aquí están sus ah, minutos. Okay, okay. Ahí está. Thank you. You're welcome. Siempre pueden consultarme, no se preocupen. Gracias, chicos. Okay. Clase 4. Okay. Bye, teacher. Primera semana. Bye, bye. Take care. See bye, you. teacher. Good night.
Good night to Good you. Night Good, night. Good night, teacher. Bye, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night to you.